হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমার তো সমাজ আছে তোমরা মনে করো বিবি হলো আল্লাহ পাওয়ার সামনে বাধা আল্লাহর কাজ করতে গৃহস্থি বাধা আল্লাহর কাজ করতে গিয়ে সামাজিকতা বাধা এটা তোমরা মনে করো কিন্তু না না আমি নবীর আদর্শ যদি গ্রহণ করো তাহলে এই বিবি আল্লাহ পাওয়ার মাধ্যম হবে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহ পাওয়ার মাধ্যম হবে কৃষি কাজ আল্লাহ পাওয়ার মাধ্যম হবে সামাজিকতা আল্লাহ পাওয়ার মাধ্যম হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এমন একটা কথা এমন একটা বিধান এখানে জারি করে দিলেন খুব জরুর এটা আমাদের জানাটা খুব জরুর এই পৃথিবীর মুখে যত মানুষ আছেন প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত একদল মানুষ এমন আছেন যারা সৃষ্টি কর্তা মানে না বিশ্বাস করে না ওদেরকে নিয়ে কোনো আলোচনা নেই ওরা পশুর চেয়েও আরো নিকৃষ্ট আল্লাহ বলেছেন কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট ওরা কারণ কুকুরে মালিক চিনে ওরা মালিক চিনে না আরেক দল মানুষ এমন আছেন যারা সৃষ্টি কর্তা বিশ্বাস করেন যে এই পৃথিবী এমনি এমনি হয় নাই একজনে বানাইছেন আর যিনি বানাইছেন উনি হলেন আল্লাহ আসমান জমিন পাহাড় সাগর যা কিছু আছে সব কিছুর মালিককে সকল ক্ষমতা শক্তি সব কিছুর মালিক সকল কিছুর মালিক যে আল্লাহ এই কথাটা সকলেই যারা বিশ্বাস করে তারা সবাই আল্লাহর পাগল সবাই আল্লাহকে ভালোবাসে সবাই আল্লাহকে ভালোবাসে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সবাই পাগল পড়া কারণ এই কথা সবারই বুঝাছে যে আল্লাহকে যদি পাই তাহলে আল্লাহর সব পাওয়া যায় আল্লাহ যদি আমার হয়ে যান আল্লাহর সব কিছুই তো আমার হয়ে যাবে এক বাদশার দরবারে কালো বিশ্রী একটা বাদী থাকতো অনেক সুশ্রী বাদী গুলাম আছে কিন্তু বাদশাহ কালো বাদীর খেদমত গ্রহণ করেন অন্য কারো খেদমত উনি সন্তুষ্ট না মহলের ভিতরে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয় বাদশার রুচি বুদ বলতে কিছুই নাই সুন্দর খাদেম খাদেমা থাকতে উনি শুধু বিশ্রী কালো মেয়েটার খাদমত গ্রহণ করে নেই বাদীর একদিন বাদশার কানে এই কথা গেল উনি সবাইকে এই বিষয়টা বুঝাইতে চাইলেন মানুষের ভুলটা ভাঙাতে চাননেন যে আমি কালোবাদিটাকে কেন মহাব্বত করে তোমরা তো জানো না কালোবাদি যদি খানা বেড়ে দেয় তাহলে উনি খান এই বাদি যদি বিছানা করে দেন তাহলে উনি ঘুমান এই বাদির খেদমত উনি গ্রহণ করেন কারণটা বুঝাইতে গিয়া উনি ঘোষণা দিলেন আধা ঘন্টা সময়ের জন্য বাইতুল মাল খুলে দাও গুডাউন খুলে দাও আধা ঘন্টা ঘোষণা দেওয়া হলো এই আধা ঘন্টার ভিতরে যে যা পারো নিতে পারো যে যেটা নিবা এটার হিসাব লাগবে না তুমি মালিক হয়ে যাইবা ঘোষণা শুই না ছুটা ছুটি শুরু হয়ে গেল কার আগে কে যাবে কেউ স্বর্ণ নেয় কেউ রোপা নেয় কেউ ধান কেউ চাল যার যা প্রয়োজন যে যেমন ভাই নিল কিন্তু এই যে কালো বাদিটা বাচ্চার পাশে দাঁড়ায় আছে বাচ্চাকে বাতাস দেয় সে তো লড়েও না অন্যরা বলা বলি করে এতদিন শুধু বুঝতাম ও বিশ্রী এবং কালো এখন দেখি বুকাও কোনো কিছু বুঝেও না এত বড় সুযোগটা সে হাত চারা করলো কোনো কিছু গ্রহণ করলো না আধা ঘন্টার সময় শেষ হয়ে গেল ঘন্টা বেজে গেল উজির জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কে কিসের মালিক হইলা কে কতটুকু নিলে আমার কাছে জবাব দাও কেউ বলে আমি একশো বরি স্মরণের মালিক কেউ বলে আমি পাঁচশো বরি রুফার মালিক কেউ বলে আমি একশো মন দান পঞ্চাশ মন চাল যে যেমন নিয়েছে রিপোর্ট পেশ করে 
অবশেষে কালো বাদীকে জিজ্ঞাসা করে তুই তো কিছুই নিলি না কারণটা কি কয় আমি নিছি কি নিছস যা দরকার আমি তাই তো নিলাম বাদশাহ চেয়ারের কোনার মধ্যে ধরে রাখছে চেয়ারের কোনায় ধরে রাখছে যে বাদশাহ যে বসা আছেন গদি গদির কোনায় বসে আর ধরা আছে গদি মালিক বাদশাহ বাদশাহ যার পুরা বাদশাহী তো তার বাদশাহ মুসকি হাসি দিয়া বললেন এবার তোমরা বুঝছ কি কেউ একশো বরি স্বর্ণের মালিক কেউ পাঁচশো বরি রূপার মালিক সে কিসের মালিক এখন তোমরা বুঝতে পারছো তোমরা বুদ্ধিমান নাকি সে বুদ্ধিমান সে যা পাইল আসল পাইল আমাকে যে পাইল সেই তো সব পাওয়া গেল আমাকে যে পাই নাই সে তো আমার কোনো কিছুই পাবে না সামান্য কিছু পাইলা আমার তো আর পাইলা না বাদশাহ ঘোষণা দিলেন একমাত্র মেয়ে তার এই মেয়েটাকে যার কাছে বিয়ে দেওয়া হবে বাদশাহী তারে দেওয়া হবে এখন এই মেয়ের পিছনে তো একশো কাস্টমার লাগবে না উজিরের ভূত সেনাপতির ভূত এলাকার মানুষ কারণ সকলেরই তো ভিতরে আছে এই মেয়েকে ফটাইতে পারলেই দেশের বাদশাহ আছে সব চিঠি দেয় কিন্তু মেয়ে তো কারোর চিঠি গ্রহণ করে না এই মেয়ে কি একশো জনের চিঠি লইব না একজনের মেয়ে যারটা গ্রহণ করবে সেই তো কামি অব আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কেউ আত্রসি যায় কেউ মাইস বান্ডার যায় আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কেউ শাহজালাল কেউ শাহ সুলতান কেউ শাহ ফরান কেউ সারফিন আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য সবাই পাগল পারা লাল সালু ফিনছে ফিন্দু নৌ লাল উড়ো নৌ লাল মাতা তো লাল আবার তার জবানে লালে লাল বাবা শাহজালাল যে গাছের তলে বয় ওই গাছের উপরে পতাকা টাঙ্গায় ওই পতাকাও লাল তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি বাড়ি ঘর স্ত্রী সন্তান সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এই ভেস কেন দরলা কয় আল্লাহ ভাইতাম হাতে গাঞ্জার ভট মাতার জট ফিন্দন সালার সট ওরেও যদি জিজ্ঞাসা করেন সব কিছু সারিয়া এই পাগল বেশে কেন গুড়ো যে আমি আল্লাহর ভাগল হইছি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সবাই পাগল কারণ আল্লাহ যার সব কিছুই তার মান্লাহুল মাওলা ফলাহুল কুল আল্লাহ যার হয়ে যায় সব কিছুই তো তার হয়ে যায় এই কথা বুঝার পরেই দেখবেন সবাই আল্লাহর পাগল পাড়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জানায় দিলেন দুস্ত আমার পাগল সবাই কিন্তু আমি যার পাগল সেই তো কামিয়াব যার চিঠি আমি গ্রহণ করব বাদশার মেয়ে যারটা গ্রহণ করবে বাদশাহী তো তার হইব ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ পাক জানায় দিলেন দুস্ত আপনি বলে দেন ডান বামে ঘুরে লাভ নাই আমাকে পাওয়ার তরিকা একটাই আমাকে যদি পাইতে চাও আমাকে যদি ভালো সত্যিকার ভালো যদি কেউ আমাকে বাসে তাহলে আমার ভালোবাসা পাবে আর সত্যিকার ভাবে সত্যিকার ভাবে তরিকা মতো যদি আমাকে ভালো না বাসে আমাকে বাসতে পারবে ভালো কিন্তু আমার ভালোবাসা পাবে না সারা জিন্দিগি ভর সাধনা করে গেল মেহনত করে গেল কেমতের দিন তার অবস্থা কি হবে বহু মানুষ এমন হবে আমল করছে ঠিক কিন্তু তার কোন প্রতিদান কামতের দিন নাই পরিশ্রম করে গেল কঙ্কাল সার বানায় ফেলছে পরিশ্রম করতে করতে কিন্তু নিজের ইচ্ছা মতো করেছে খুব ভালো করে জানবেন একটা কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ বানাইছেন আল্লাহর ইবাদতের জন্য আর নবীগণ পাঠাইছেন ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
এই জন্য নিজের মতে করার নাম এটা হলো জিন্দিগি আর রসুলের মতে চলার নামই হয় বন্দিগি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনারা আমার পয়গাম্বরকে কি পরিমাণ ভালোবাসেন ওনার তো টাইটেল হলো হাবিবুল্লাহ ইব্রাহিম আলাই ইসলামের টাইটেল খলিল উল্লাহ আপনার আমার পয়গাম্বরের টাইটেল হাবিবুল্লাহ দুটো অর্থই আল্লাহর বন্ধু কিন্তু দুই অর্থের মধ্যে অনেক ব্যবধান খলিল উল্লাহ এমন বন্ধু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য নিজের জীবনের মায় নাই আগুনে জপায় পড়লেন তবু বন্ধু খুশি হয়ে যাক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্ত্রী সন্তান নির্বাসন দিয়া দিলেন তবু আল্লাহ খুশি হয়ে যাক আল্লাহকে খুশি করার জন্য নিজের কলিজার টুকরা সন্তানের গলায় ছুরি ছালায় দিলেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহ বলেন আমি তোমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করে নিলাম আমাকে খুশি করে ফেলছো আমি খুশি হয়ে গেলাম আল্লাহকে খুশি করার জন্য ইব্রাহিম আলাম কত চেষ্টা করে তিনি আল্লাহর বন্ধু হলেন কিন্তু আপনার আমার নবী বিশ্বনবী হাবিবুল্লাহ তিনি তো এমন বন্ধু এই বন্ধু যেখানে যান বন্ধুকে খুশি রাখার জন্য আল্লাহর রহমত সেখানে যান দুই বন্ধুত্ব সমান না অনেক বেশ কম ও দুস্থ আমার আপনি আপনার উম্মদদেরকে জানায় দিন কোরআনের বিধান জানায় দিন শাহজালাল বলেন শাহ সুলতান বলেন ডানে বামে যেখানেই বলেন কোন জায়গায় গেলেই আমার ভালোবাসা পাওয়া যাবে না যারা আমার ভালোবাসা পাইতে চায় আমার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে চায় তারা যেন আপনাকে অনুসরণ করে এই কথা বলার কারণ কি মুফাসিরিনে কারাম বলেন আপনার আমার পয়গম্বরের খানা আল্লাহর কাছে বড় পছন্দ ও দুস্ত আমার একজন মানুষ জীবনের চাহিদা পূরণ করার জন্য খানা খায় এই খানাটা ইচ্ছা করলে কেউ দাঁড়ায়ও খাইতে পারে কেউ হাইটেও খাইতে পারে বাধা নেই ফের তো বড় চাহিদা পূরণ হবে কিন্তু আল্লাহর মোহাব্বত পাবে না আল্লাহর ভালোবাসা পাবে না আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে আল্লাহর হাবিব কেমনে কাইতেন আল্লাহ জানায় দিলেন দুস্ত আপনার খানার পদ্ধতি আমি আল্লাহর কাছে বড় ভালো লাগে আপনার ঘুমের পদ্ধতি আমার কাছে বড় ভালো লাগে আপনার এমন কি গুসল থেকে নিয়ে বাথরুম পর্যন্ত সব আমি আল্লাহর কাছে ভালো লাগে আপনার রঙে যে নিজেকে রঙাইব আপনার পোশাক আশাক ভালো লাগে আপনার চেহারা সাজাই সেন্দারি দিয়ে আপনার চেহারা ভালো লাগে আপনার লেবাস ভালো লাগে সব কিছু আমি আল্লাহর কাছে ভালো লাগে সুতরাং আপনার বেশ দ্বারা জরবে তারারেও আমার ভালো লাগবে দোস্ত আপনি জানায় দিন কুল হ্যাঁ নবী আপনি বলেন ইংকুম তুম তো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো সত্যিকারে যদি আল্লাহকে ভালোবাসো ভালোবাসার কারণ কি ভালোবাসা হওয়া এই উদ্দেশ্যই তো বাসে কেউ কারোর ভীষণে যদি ভালোবাসতে তাকে মনে করেন কথার কথা উদাহরণ দিয়ে বুঝাইলাম উদাহরণ স্বরূপ বুঝাইলাম একজনের পিছনে ভালোবাসলেন বাসতে আছে কিন্তু উত্তর হওয়া যায় না এটার আমরা আঞ্চলিক ভাষায় ক একতর ভাষ যদি আল্লাহর ভালোবাসা না পান তাহলে তো কমপ্লিট হইল না আল্লাহ জানায় দিলেন দোস্ত আপনি জানায় দেন যারা আল্লাহকে ভালোবাসে তোমরা যারা আল্লাহকে ভালোবাসো আমাকে অনুসরণ করো যদি আমাকে অনুসরণ করতে পারো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে দুইটা পুরস্কার দেওয়া হবে দুইটা পুরস্কার এক নম্বর পুরস্কার আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবে 
আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য সবাই পাগল এদিক সেদিক গিয়া লাভ নাই একটাই রাস্তা একটাই পথ হুজুর আকরাম সাল্লু আলাইহি ওসাল্লামকে অনুসরণ করা আল্লাহর পয়গম্বরের সুন্নতের জিন্দগি জীবন যাপন করা রসুলের করিম সাল্লু আলাইহি ওসাল্লামকে ভালোবাসবেন রসুলের সুন্নতকে ভালোবাসবেন আল্লাহর পয়গম্বরে খাদিসের মধ্যে বলেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওমান আহাব্বানি কানিল আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেন যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসে আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে তো কেয়ামতের দিন আমার সাথে জান্নাতে ডুববে বহু মানুষ এমন আছেন রসুলের সাথে জান্নাতে ডুববেন জান্নাতের দরজা তো এগুলো আমরা গড়ের দরজার মতো না জান্নাতের দরজা একটা জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেই জায়গাটা বর্তমান মানচিত্রের ওমান মদিনার থেকে ওমানের দূরত্ব কি পরিমাণ কি পরিমাণ দূরত্ব প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার এই তিন হাজার কিলোমিটার দূরত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই পরিমাণ বড় হবে জান্নাতের এক একটা দরজা এই জান্নাতের দরজা দিয়ে আল্লাহর পয়গম্বরের সাথে উপরে চলবে তারা আমার সাথে জান্নাতে ডুবে আল্লাহর ভালোবাসা যে পায় দুনিয়ার সব কিছুই তো সে পায় যায় আল্লাহর ভালোবাসা যে পাইল না সে তো এক তরফা ভালোবাসলো আমরা এখানে যারা আছি কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তুমি আল্লাহকে কি ভালোবাসো নাকি সবাই বলবে বাসি কিন্তু এই ভালোবাসার তো কোনো লাভ নাই যদি আমি না পাই সবাই তো সায় না সব দেখবেন আল্লাহর ভাগল আমি একদিন ফজরের নামাজ পড়ে হাঁটতেছি একজন শিক্ষার দেয় একটা আমি যেইভাবে ঘুমাই এইভাবে তোমরা ঘুমাও আমি যেইভাবে চলি এইভাবে তোমরা চলো তাহলে এই চলাটা আল্লাহর কাছে পছন্দ হবে যদিও সরাসরি নবীনা কিন্তু আমল তো তোমার মধ্যে উপস্থিত হওয়ার কারণে আল্লাহর প্রিয় হইয়া গেল দুই বন্ধু এত প্রিয় একজন আর একজন এত মহব্বত করে একসাথে খানা খায় একসাথে চলাফেরা করে বাজারে গেলেও একসাথে যায় এমন জুরি প্রায় গ্রামে মাঝে মাঝে আসে না নাই এমন জুরি যদি বাজারে একজন রে পাওয়া যায় তাহলে বোঝা যায় যে না হইডাও আছে বোঝই যায় তিনি গেলেন হজে কান্দে করছে বিদায় দিছেন আহা এই চল্লিশ দিন তরে থুই আমি কেমনে তাহলে আমার তো সামর্থ্য নাই তোর সাথে যাওয়ার কান্নাকাটি করে বিদায় দিলে উনিও কাইন্দে বিদায় হয়েছেন দুজনের তো মহব্বত আছে এয়ারপোর্ট থেকে মক্কায় গেছেন মক্কায় যেই হোটেলে উঠছেন হোটেল থেকে তো হ্যারে মেঘে নামাজ পড়ে হঠাৎ দেখা যায় ফিসন দিয়ে হাঁটাটা এর বন্ধুর মতো পোশাক আশাক বন্ধুর মতো জাখি যে দেয় হাঁটার একটা জাখি আছে না মানুষের বীরের ভিতরে সেম বন্ধুর মতো দেওয়া যায় 
কিরে বলা এরা থুই আইলাম বাড়ি আইল কোন সময় ফিসন দে গাই জাপটা আইতেছে আমারে তুই তুই আইরছ সবার আমার কাছে কইলে কি হলো একসাথে আইলাম না এমনি ঘর গুড়াইছে আপনি কারে দর্ছেন কোহা এটা আপনি যে আরেকজন যা যায় কারণ আমার দললেন কো ভাই আপনার হাঁটা আপনার চলা খুব হু আমার বন্ধুর মতো এই জন্য আপনার আমি ধরে ফেলছি অসুবিধা নাই আমি আপনার বন্ধুই পাশাপাশি বিল্ডিং তখন দেখা যায় উনি যদি আঙ্গুর খায় হেরুম লইয়া যায় বন্ধুর মতো উনি কি বন্ধু না বন্ধুর মতো বন্ধুর মতো হওয়ার কারণে আঙ্গুর হয় খেজুর খাইলে খেজুর লইয়া যায় চলাফেরা চল্লিশ দিন চললো মোহব্বত আরো বাড়লো বন্ধু না বন্ধুর মতো ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যদি আমাদের মাথা আমাদের মুখ আমাদের চেহারা ছবি যা আছে আল্লাহর পয়গম্বরের মতো সাজাইতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকেও ভালোবাসবেন যদিও নবী না কিন্তু নবীর মতো নবীর মতো চলাফেরা করে নবীর তরিখায় চলাফেরা করে নবীর চেহারার সাথে তোমার চেহারার মিল নবীর পোশাকের সাথে তোমার পোশাকের মিল হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্তুষ্ট হইয়া তোমার দুইটা পুরস্কার দিবেন এক নাম্বার আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা যখন তুমি পাইলা একজনের একজনের মহাব্বত ওলি হয়ে গেল আল্লাহর ভালোবাসা পাইলে ওলি হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও ওলি আমার তুমি যেহেতু আমার ভালোবাসা পাইলা আমার ভালোবাসার মানুষের গায়ে কালি থাকবে ময়লা থাকবে এটা আমার কাছে ভালো লাগে না মানুষের জীবনে ভুল আছে না নাই কম হোক বেশি হোক প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন যারা আমার দুস্থকে অনুসরণ করলো তারা তো আমার ভালোবাসা পাইল আর আমার ভালোবাসা যারা পাইল তাদের গায়ে ময়লা থাকবে এটা আমার পছন্দ না আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিন্দিগির গুণাগুলো মাফ করে দে গায়ে ময়লা থাকবে আল্লাহর ভালোবাসা পাইছ তার ময়লা থাকবে না আল্লাহ গফুর আল্লাহ গফুর এবং রাহিম তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু তিনি এমন দয়ালু এই যে গুণাগুলো মাফ করলেন এই জায়গাগুলো শূন্য হবে না খালি হবে না গুণাগুলো নেকি দিয়ে বদলা দিবেন আর আস্তে কন সোহান তাহলে আল্লাহর রসুলের শূন্য তরিকার উপরে আমাদের চলার নিয়ত আছে না নেই একখানা হাদিস আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছিলাম আল্লাহর পয়গম্বরের একখানা হাদিস জান্নাতের ভিতরে একটা বালাখানা থাকবে বাংলা বাড়ি বাংলা বাড়ি এই পৃথিবীর জমিনে যার যত টাকা বেশি তার তত বিলাসিতাও বেশি তার পোশাক আশাক সুন্দর বেশি যার কাছে টাকা বেশি কিন্তু এই টাকা পয়সা নিয়ে যদি সৌদি আরবে যান টাকার কোন দাম আছে নাকি ওইখানের মার্কেট আপনাকে জানা দিবে রিয়াল বানায় আনেন নইলে আপনি চকলেটও পাবেন না আপনি রিয়াল বানালেন ইচ্ছা মতো সৌদি আরবে চলাফেরা করতে পারবেন রিয়াল যার যত বেশি ওইখানে বাহাদুরি তার তত বেশি কিন্তু এই রিয়াল নিয়ে যদি লন্ডনে যাওয়া হয় তাহলে এই রিয়ালের কোন দাম নাই ওইখানে ফাউন্ডের দাম ফাউন্ড নিয়ে যদি আমেরিকায় যান ওইখানে ফাউন্ডের দাম নাই ওইখানে ডলারের দাম এই জমিনের ভিতরে যদি এই পরিবর্তন হয় জান্নাতের অবস্থাটা বুঝে রাখেন টাকার দাম নাই ডলারের দাম নাই রিয়ালের কোন দাম নাই ওইখানে যার কাছে যত নেকি বেশি তার বিলাসিতা তত বেশি জমিনে দেখবেন যার কাছে টাকা কোটি 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 টাকার মালিক হাজার কোটি টাকার মালিক তার নিজের বসবাসের জন্য একটা বাড়ি থাকে 
আলাদা আনন্দ ফুর্তি করার জন্য বাংলা বাড়ি বানায় বিভিন্ন প্লেস দেখে পানির উপরে বাড়ি বানায় এমন প্লেস আছে না নাই সি প্লেস ঢাকায় বাসা আটতলা দশতলা বাড়ি মাঝে মাঝে আনন্দ করার জন্য কক্সবাজারও একটা বিল্ডিং বানাইছে গফ করে মানুষের সাথে কক্সবাজার মাঝে মাঝে বছরে দুই তিন বার যাই ঘুরে আসি বউ বাচ্চা নিয়ে ঘুরে আই গিয়া বিল্ডিং এর মধ্যে বসলে সাগরের ঢেউ দেখা যায় টাকা আছে আনন্দ ভর্তি করে আল্লাহর পয়গম্বর বলেন কিছু কিছু জান্নাতিকে স্পেশাল কিছু জান্নাতিকে স্পেশাল জান্নাতি কারা স্পেশাল আমলকারী যারা স্পেশাল আমলকারী কিছু হবে এদেরকে স্পেশাল পুরস্কার দেওয়া হবে ইন্নাফিল জান্নাতি গোরাফা জান্নাতের ভিতরে একটা বালাখানা তৈরি করা হবে আলাদা এটা বালিগড়ের বাইরে বাংলো বাড়ির মতো जाफरान दिया जोरा लगान शुक्रान बाहर दुईटर मजकान बलाखाना तैरी চতুর্দিকে হাউস থাকবে ওইখানে সোনালি রূপালি এবং সবুজ কালারের মাছ থাকবে বিবিকে নিয়ে আঙুলের দরে দরে যখন আনন্দ করার জন্য হাঁটাহাটি করতে থাকবে মা চাইসে সালাম দিবে আপনি আমাকে খাবেন যদি বলেন খাবো কি খাবেন বাজি না বোনা বলতে দেরি সামনে হাজির হইতে দেরি নেই এমন একটা বালাখানা তৈরি করা হবে ওই স্পেশাল আমলকারী স্পেশাল জান্নাতির জন্য স্পেশাল আমলের কথা আল্লাহর পয়গম্বর বলেন স্পেশাল তিনটা আমল উল্লেখ করা হয়েছে এই হাদিসে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই জান্নাত দান করবেন জান্নাত দিয়ে দিবেন জান্নাতের ওই বাংলো বাড়িটা দান করা হবে লিমান আম এক নাম্বার স্পেশাল আমল যারা মানুষের খানা খাওয়াইতে পছন্দ করে মেহমানদারি পছন্দ করে মেহমান আসলে খুশি হয় কিছু কিছু মানুষ আছে দেখবেন মেহমান আসলে খুব খুশি হয় মেহমান দেখলে ভালো লাগে আবার কেউ এমনও আছে মেহমান দেখলে খারাপ লাগে মেহমান আসলে ভালো লাগে না এমন মানুষ আছে না নেই আবার মেহমান আসলে খুশি হন এমন মানুষও আছে না নাই যারা খুশি হন তাদের খুশ নসিব আমরা তো এখন বর্তমান এমন এক সময়ে বসবাস করতেছি মানুষের হায়া মায়া মোহাব্বত কমে যাইতেছে আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগের কথাই বলি কেউ যদি কারোর বাড়িতে যাইতেন তাহলে না কায় আসতে পারতেন না একই গ্রামের মানুষ যদি এই পাড়ার মানুষ আরেক পাড়ার কারোর বাড়িতে যাইতে না এই সজবাল ওই সবেটা বহ কিছু খায় যাইতে কিন্তু এখন নিজের মানুষগুলোর পর্যন্ত বরণ পোষণ বা দেখাশোনার কোন সুযোগ সুবিধা হয় না আপন বাগনা যদি মামুরে ফোন দেয় মামা তোমার নাতি নশল হয়ে বেড়ানি যাইতাম তোমার বাসা কি তা হইস না তোর মামি শৈল ভালো না ডায়াবেটিস আমরা তো মেহমানের কদর বুঝি নাই এই জন্য বরকত পাই না আমরা দেখি যে মেহমান আসবে তার পিছনে আমার দুই তিন হাজার টাকা খরচ হয়ে যাইতে পারে আল্লাহ আর পয়গম্বরকে সাহাবিরা প্রশ্ন করেছেন মেহমানদারি করার সামর্থ্য তো আমাদের অনেকেরই নেই আল্লাহর নবী বলেন মেহমানদারি করলে সামর্থ্য লাগে না মন লাগে সামর্থ্য লাগে না গুস্ত মাছ এই রকম বড় বড় দামি দামি খাবার খাওয়াতে হবে এমন শর্ত তো নবীজি দেন নাই আল্লাহ রসুল বলছেন যে খানা খাওয়াও তুমি যা খাও তা খাওয়াও এমন কি যদি কোনো কিছুই না তাকে একটা খেজুর দাও অথবা এক গ্লাস পানি পান করাইলেও মেহমানদারির সুন্নত আদায় হইয়া যা মেহমানদারি করা কি কঠিন না সহজ মন লাগে মন তৈরি করতে হয় মেহমানের সাথে সুন্দর আচরণ আমরা দেখি যে আমার বাড়িতে মেহমান আসতেছে 
কিন্তু আর একটা গোপন খবর আমরা দেখি না কারণ এই জাতের চক্ষু তো আমাদের নাই মেহমান যার বাড়িতে আসেন যদিও দেখা যায় যে মেহমান আসতেছে কিন্তু মেহমানের পিছনে পিছনে আল্লাহর একজন ফেরেস্তা আসেন ওই ফেরেস্তা বাড়ির সামনে বসিয়া থাকেন মেহমান তাকে যতদিন ফেরেস্তাও তাকে ততদিন মেহমানের সাথে যেমন আচরণ হবে মেহমান যত খুশি হবে ফেরেস্তাও খুশি হবে আল্লাহর দরবারে বাড়িওয়ালার জন্য দোয়া করবে মেহমান যদি খুশি হন ফেরেস্তা আল্লাহর কাছে বলে আল্লাহ তার নিয়ামত বাড়াইয়া দাও মুসিবত দূর করে দাও সর্বপ্রকার বালা মুসিবত থেকে তাদেরকে হেফাজত করো মালে বরকত দাও মেহমানের কদর করলে লাভ আছে না নাই বহু মানুষ এমন আছেন বহু মানুষ এমন আছেন আমি এক মুরব্বি দেখেছিলাম দাওয়াতে তবে লিগের এক মুরব্বি উনি বলতেন হুজুর আমার বাড়িতে দুই সপ্তাহ যদি পার হয়ে যায় মেহমান না আসে আমার খারাপ লাগে তখন আমি দোয়া করা শুরু করি আল্লাহ মেহমান পাঠাও কারণ মেহমানের মেহমানদারি করলে আল্লাহ খুশি হন এটা নবীজির কথা স্পেশাল আমলে গুলো শুধু নামাজের দ্বারাই যে তুমি জান্নাত পাবে এমন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদেশ করেছেন তুমি নামাজ পড়ো আল্লাহর হুকুম পালন করো কিন্তু এক্সট্রা তো এক্সট্রা কিছু এবাদতের দরকার আছে না নাই মহান মৌলায় করিম যেই বালা খানা বানাইছেন জান্নাতের ভিতরে বাংলো বাড়ি ওই বাংলো বাড়িটা দান করবেন স্পেশাল আমলকারীদেরকে স্পেশাল আমলকারীর মধ্যে এক নাম্বার আমল হলো মানুষকে খানা খাওয়ানো মেহমানদারি করা মেহমানদারি করা এই মেহমানদের মধ্যেও আবার খুব ভালো করে বুঝবেন আপনার এটা দেখতে হবে না আমরা তো শুধু মনে করি যে হুজুরই মেহমান হুজুররা যে খাওয়াইলেই শুধু সব मेहमान হঠাৎ একদিন একজন মেহমান নিয়ে বসছেন খানা খাইতেছেন তিনি বলেন বিসমিল্লা কও ওই লোকটাই বলেন হুজুর আমি বিসমিল্লা পড়তে পারব না তাহলে আমার সাথে খানাও খাইতে পারবা না উঠাইয়া দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জিবুরাহিদ আমিনকে পাঠাইয়া দিলেন ও খলিল আমার আমার ওই বান্দাটাকে আপনি উঠাই দিলেন কেন যে আপনার নাম নেই নাই বিসমিল্লা বলে নাই এই জন্য উঠাই দিছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন পয়গম্বর একবার বিসমিল্লা বলে নাই এই জন্য আপনি তারে দস্তুর খান থেকে উঠাই দিলেন আর আমি ওরে চল্লিশ বছর যাব আনা বিসমিল্লায় খাওয়াই দৌড় শুরু করলেন ইব্রাহিম আলহ ইসলাম এই লোকটার জন্য দৌড়তেছেন দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া গিয়ে উনারে ধরছেন ভাই আসো তুমি আমার সাথে খানা খাইবা বড় ক্ষুধার্ত ছিলেন লোকটা বলার সাথে সাথেই আবার আসছেন খানা খাওয়ার জন্য বসছেন হুজুর আপনি আবার আমাকে আনলেন গুড়ায় কারণ কি যে আমার কাছে মহান মাওলা জীবনা ইলামিনকে পাঠাইয়া দিয়েছেন बसे बस चक्कु दिए पानी साटते हैं हुजूर तो विधर्मी मुसलमान ही ना तब आल्ला बुजी बंदा के বান্দাকে এত পছন্দ করেন আসলেই তো কোনোদিন আল্লাহর নাম শুধু তোমার মন সাফ করো মেহমান রেখানা খাওয়াও 
আমরা তো আত্মীয়তার বন্ধন এখন দূর করে দিতেছি দিন দিন যা এই জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক আমাদের মধ্যে কমতেছে বর্তমান জামানায় আত্মীয়তার সম্পর্ক আত্মীয়তার গুরুত্ব কমতেছে এই জন্য বরকতের দরজাও বন্ধ হইতেছে যে হুজুর বরকতের দরজা বন্ধ কেমনে আগে জমিনে প্রতি কেয়ারে দান হইত ভাসমন এখন ওই বিষমন বরকত কমলো কেমনে যে বেশির মধ্যে বরকত না বরকত ভিন্ন জিনিস আগের যদিও আগের জামানায় যদিও পাঁচ মন হইত ওইটার যে মজা এখন বিশ মনের এই মজা নাই আগে যদি এক গড়ের ডাল পাকাইতো মুসুরের বা মাসকালের ডাল মাসের ডাল পাকাইলে তিন গড় থেকে গ্রাম হওয়া যাইত আর এখন পাশের লোকের ডাল কাইলে জিজ্ঞাসা করা লাগে এটা কিসের ডাল বরকত নষ্ট হয়ে যায় আত্মীয়তার সম্পর্ক আমরা অনেক দূর করে দেই এ মুসলমান ইমানদার ভাই আমার আপনার উচিত আপনার বাবার সম্পর্কের রক্তের সম্পর্কের মানুষগুলো আমি একটা তত্ত্ব আপনাদেরকে দেই তা হলো যেমন অনেক সময় দেখা যায় অনেক ফুফু জিন্দা আছেন কিন্তু বাবার বাড়িতে আসতে পারে না ভাই ছেলেদের বাতিজাদের উচিত হলো মাঝে মাঝে তাদের কুসখবর নেওয়া কারণ এই বাড়িতে এই ঘরে তোমার বাবাও বড় হয়েছেন তোমার ফুফু বড় হয়েছেন উনি বিয়ে শাদির কারণে চলে গেছেন আরেক বাড়ির আর আরেক বাড়ির মালিক হয়েছেন পনেরো ষোলো বছর পর্যন্তই বাড়িতে উনি রয়ে গেছেন পুকুর গাঁট বাড়ি ঘর ঘরের সামান ওঠান সব কিছু কিন্তু সারা জীবন চোখে বাসে বুড়া হওয়ার কারণে এখন আর আসতে পারেন না কিন্তু বাবার বাড়ির কথা কিন্তু বলতে পারে না ছেলেদের কেউ ভয়ে ভয়ে বলে না আমার একটু বেড়ায় নিয়ে বয়ে বলে না বললে ছেলেরা কি উত্তর দেয় না দে তুমি বাতিজা যদি একটা কাজ করো মাঝে মাঝে যাও ফুফুর কুসখবর নেও আর বলো ফুফু চলেন আপনি যেই বাড়িত বড় হয়েছেন জন্ম নিছেন ওই বাড়ি ঠে বেড়ায় আসবেন কয়েকদিন বেড়াইবেন থাকবেন খেদমত করে দিব যদি আনতে পারেন ওই যে মনটা খুশি হবে ওই খুশির দোয়াটা যে আল্লাহর কাছে যাবে মাঝখানে কোনো পর্দা থাকবে না সালাম লোয়ার মধ্যে মজা বেশি সালাম লইতে মজা পাই কিন্তু দিতে মজা পাই না অথচ দেওয়ায় লাভ দেওয়ায় লাভ বেশি লওয়ার মধ্যে দশ নেকি দেওয়ার মধ্যে নব্বই নেকি এক নাম্বার দুই নাম্বার যে বেশি বেশি সালাম দেয় আল্লাহ তার কলকটা অহংকার মুক্ত করে দেয় অনেক মানুষ এমন আছেন দেখবেন সালাম ইচ্ছা করে দিতে চায় না যে আমারে দেও আমি কি কম নাকি হেডম কি কম কত চেষ্টা করতাম রসুলকে আগে সালাম দেওয়ার জন্য কিন্তু পারি না একদিন নিয়ত করেই ফেললাম আজকে একটু দূর থেকে আগে দিয়ে দিব যখন কাছাকাছি গেলাম শুধু টুটের আগায় সালাম শব্দটা আনব এমনি শোনা যায় আমার কানে সালামের আওয়াজ তুমি কিসের হেড অন ধরো কি পরিমাণ দামি হয়েছো আল্লাহর নবী সবার আগে আগে সালাম দিতেন তুমি কিসের সালাম দেওয়ার মধ্যে লাভ আছে আল্লাহ আর পয়গম্বর বলেন সালাম এটা একটা নিরাপত্তার তাবিজ সালাম তো এমন একটা দৌলত আজকে সালাম আমাদের গড়ে নেই আমাদের সমাজে নাই আমরা এই সালামকে সমাজে চালু করার চেষ্টাও অনেকেই করি না একজন মুরুব্বি ছিলেন হবিগঞ্জ বানিয়া চঙ্গে দাওয়াতে তবলিগের একজন আমির সাব ছিলেন উনি পকেটে চকলেট রাখতেন যে তারে সালাম দিত বাচ্চারা তারে চকলেট দিতে সালাম শিখানোটা ওনার উদ্দেশ্য তো দেখা গেছে ছোট ছোট বাচ্চারা এমন অভ্যাস হয়েছে 
উনারা দেখলে সালাম দেয় সালাম দেয় হাত বাড়ায় তো বুঝে না চকলেটের আশায় দেয় স্কুলের সামনে তো যদি উনি যান তাহলে ওয়ান ক্লাসের নিচে যে শিশু শ্রেণী মাস্টার গরত হয়ে সব বেরিয়ে ভাইয়া সব লাইন ধরে আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম এইভাবে এক দুই বছর উনি দিছেন ওনার সর্বোচ্চ না দুই হাজার টাকা করছ হইল এই যে বাচ্চাগুলো পোড়া সমাজের সালাম শিখে ফেলছে ক্লাস ফোরে উঠলে আর এই সালামের জন্য চকলেট চাইব সালাম তো শিখে ফেলল আমরা তো ফরের সন্তান দূরের কথা নিজের সন্তানকেই সালাম শিখাই না যে কারণে আজকে এই সন্তানের মধ্যে এমন এক অবস্থা তৈরি হয়েছে সন্তানাদিরা মা বাবাকে সালাম দেয় না সালাম দেয় তালই আইলে তালই সবাইলে দেয় বেআইন রে দেয় সালাম আলাইকুম বেআইন সাহেব কেমন আছেন বেআইন সাহেব এমনি সালাম দেয় গান ধরি সালাম যে জায়গা দেওয়ার কথা এখানে দেয় না নিজের বউরে সালাম দেয় না বাবি সব যে দেয় অপরিচিত লোক দূরের মানুষের সালাম দেওয়া অথচ সালামের হকদার কাছের মানুষ সালামের হকদার আগে কাছের মানুষ পরিচিত হোক অপরিচিত হোক সালাম তুমি দিতা হকদার কাছের মানুষ সালাম তো একটা দোয়া দোয়াটা কাছের মানুষের জন্য আগে করা রসুল বলেছেন যেই ঘরের ভিতরে সালাম ঢুকে যায় ওই ঘরের ভিতরে শয়তান খবিস জিন জিন্ন থাকতে পারে না অনেক মানুষ দেখবেন খুব করা জবান খুব একটা ভালো না হাওড়ে যদি যায় গাটার থেকে জিল্লে যেতে হয় কই রে কই গেছ মহিলার নাম ধরে অমুখের মা কই গেছ বাড়ি তাইছে না কোনো বাড়ির সামনে থেকে চিল্লে শুরু করছে মহিলা ঘর থেকে খাটাসটা হিগান থেকে চিল্লাই তো সেগুলো লাগে আমি তো ঘর আছে না আমার এরপরে জবান শুনলে নাম লইয়া যখন গালি গালা শুরু করে তখন আর সংসার করতাম মন চায় না একটা তাবিজ যদি দেন তার জবানরা ঠিক হইত আল্লাহর রসুল এই তাবিজ শিখাই দিছেন ফিসাবের কাছ থেকে আনতে হইব না তাবিজ তো রসুল শিখাই দিছেন জবান খারাপ কানে সালাম দাও বেশি বেশি সালাম যেই কানের ভিতরে ঢুকবে তার জবান দিয়া খারাপ কথা বাহির হবে না আফসাব বন্ধ হয়ে যাবে আমরা তো সালাম দিই না দেই সালাম আমার এক মুসল্লি উনি ওনার বৌরিকে সালাম দিছে বুড়া মানুষ সালামের হুজিলত শূন্য জুম্মার থেকে গিয়া বুড়ি রে সালাম দিছে সালাম আলাইকুম বুড়ি জীবনের হইলা শুনছে ভূতের বয়নও আছে তারও সালাম শুনে বেতুমির জন্য একটু কমায় করবো ভূতের বইতে সামনে সরম লজ্জা নাই বেতুমির শুনছে ফরের জুমায় কয় আমার দ্বারা চলত না হচ্ছে সালাম আমার বেতুমিস কইছে আমি তো বুঝছি ঘটনা আপনি কি আর জীবনে দেন নাই কয় না বলেও না এই জন্যই শুনছে উনি মনে করছে আপনি ডং ডাং করতেছেন আসলে তো সালাম একটা না করতে না করতে ব্যবহার সালাম আমরা না দিতে না দিতে আমাদের কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে আজকে বাড়িতে গিয়ে সালাম দিতে পারবেন আপনারা আসেন এমন বীর বাহাদুর এটা বাহাদুরই কিন্তু একটা কারণ বাড়ি গিয়ে হইলে সালামটা দিলে আপনি হয়তো আপনি আসি মারবেন নাহলে যারে দিবেন নাহলে আসি মারবেন বাবা ও আজ থেকে কারিসে হয়ে আইসে বাড়ি मन भाषण पूरण कर चालू करते একটা তাবিজ 
আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি এবং রহমত আপনার উপরে বর্ষিত হোক একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে যখন এই সালাম দেয় সালাম দিয়া দোয়া দেয় সালাম দেওয়ার মানে হইল যে ভাই তুমি জানিয়া রাখো আমি তোমার জন্য শান্তি এবং রহমতের দোয়া করলাম জীবনে কোনদিন আমার জবানার হাত দ্বারা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইব না আমি তো তোমার জন্য দোয়া করি শান্তি এবং রহমতের আমি ক্ষতি কেন করব শান্তির বাণী যদি সমাজে সবার কানে কানে জারি হয়ে যায় জবানে জবানে জারি হয়ে যায় এই এলাকা পুরা সমাজ দেখবেন শান্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে শান্তির দোয়া শান্তির দোয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো দেওয়ার জন্য বসে আছেন দেওয়ার জন্য রেডি আমরা লইতে পারি না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শান্তি জামায় দিবেন গড়ের ভিতরে স্বামী যদি স্ত্রীকে সালাম দেয় স্ত্রী যদি স্বামীকে সালাম দেয় আল্লাহর পয়গম্বর নীতি আদর্শ শিখাইছেন কিন্তু আজকে আমরা উম্মত এক জায়গায় রসুলের সুন্নত গুলো আর এক জায়গায় উম্মত এক জায়গায় সুন্নত আর এক জায়গায় যে কারণে আল্লাহর রহমত থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাই এরপরে আল্লাহ যতটুকু রাখছেন আল্লাহর হাবিবের খাতিরে রাখছেন আল্লাহর হাবি পৃথিবীর জমিন থেকে বিদায় হওয়ার আগে আল্লাহর কাছে বলে গেছেন আপনি আমার উম্মতের জিম্মাদার হয়ে যান জীবনাম আসলেন নবীজি চলুন আল্লাহ পাক আপনার জন্য তিনটা জায়গা নির্ধারণ করেছেন কোথায় থাকবেন কোনটা আপনার পছন্দ হয়েন আপনার আমার পয়গম্বর জানায় দিলেন আর সে মোয়াল্লাহ নয় সিদ্রাতুল মন্তাহা নয় জান্নাতুল ফের নয় আমার উন্মোচরা আমার পাগল হয়ে পৃথিবীর কোনা কোনা থেকে যখন আসবে মক্কা জিয়ারতে তখন তাদের মনের বাসনারও পূরণ হবে যদিও আমাকে দেখতে পায় নাই আমি রোজায় শোয়া থাকলে কবরে শুয়ে থাকলে ওখানে এসে সালাম দিয়ে তারা শান্তি পাবে আর আমি কবরে শুয়ে শুয়ে যার সালাম শুনব যে ব্যক্তি নাকি আমার কবর জিয়ারত করে তার সুপারিশ করে আমার উপরে ওয়াজিব হয়ে যায় সুতরাং আমি ওইখানে যাব না মদিনের মাটিতে শুয়ে থাকব কানতেছেন কানতেছেন জিব্রাহিম বলেন কেন কান্দেন দুনিয়ার মায় কান্দেন নাকি দুনিয়ার মায় কান্দেন নাই পৃথিবী থেকে উত্তম তিনটা জায়গা আপনার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে सर्दार घोषणा कर नारी हसान हुसैन फातेमा पृथ्वी माय कारो जन्म कान्दीना আমি কান্দি আমার উম্মতের মায়ায় আমার উম্মতের মায়ায় আমি কান্দি আল্লাহ আমার সাথে কথা দিয়েছিলেন আমি যতদিন জিন্দা থাকবো ততদিন আমার উম্মতকে গজব দিয়ে ধ্বংস করবেন না কিন্তু আমি যখন চলে যাব আমার উম্মতের হালত হবে চিল আছে উপরে কিন্তু মুরগির বাচ্চাগুলো দৌড় দৌড়ি করে চিল দেখলেই ফাঁকের নিশা আশ্রয় নেয় আমি চলে গেলে আমার এই উম্মতেরা কার কাছে আশ্রয় নেবে ওদের পাপের জন্য ওদের গুণার জন্য যদি আল্লাহ নারাজ হইয়া অন্যান্য উম্মতের মতো একসাথে আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানায় দিলেন যে রাইল আমার দুস্থকে জানায় দাও আমি কথা দিলাম আমি নিজে তার উম্মতের উকিল হয়ে গেলাম এই জন্য সুদ খাইলেও দেখা যায় ঠাডা পরে না নামাজ পরে না কিন্তু রিজিক বন্ধ হয় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিন্তু দিতেছেন হাবিবের খাতিরে দিতেছেন নইলে এক ফুটা নুন খাওয়ার যোগ্য আমরা না আল্লাহ দিতেছেন কিন্তু হাবিবের খাতিরে দিতেছেন 
আল্লাহর পয়গম্বর বলেছেন তিনটা সন্নত স্পেশাল এক নম্বরে মেহমানদারি করার অভ্যাস করা মনে থাকবো তো দুই নম্বর বেশি বেশি সালাম জারি করা সালাম সালাম কি বাহিরে না গড়েও নিজের ঘরের ভিতরে সালাম লুকায়া দাও আল্লাহ আর পয়গম্বর বলেন কেউ যদি স্বামী স্ত্রীতে মিল চায় তারা এক প্লেটে যেন খানা খায় এক প্লেটে খানা খাইলে মিল মোহাম্মদ বাড়িয়া যায় মিল মোহাম্মদ বাড়িয়া যায় কিন্তু এখন কইব করুণা হইব করুণা করুণার জাগাত তা হোক সুন্নত সুন্নতের গতিতে চলক কোন মানুষ যদি সুন্নত তরিকায় জীবন যাপন করে আল্লাহ আর পয়গম্বরের চাইতে বড় কোনো বিজ্ঞানী নেই বিজ্ঞানীদের তালিকা আমেরিকায় যাদের ইমান নাই বেইমানদের দেশে আছে বিজ্ঞানীদের তালিকা উন্নত মানে করুণা হবে না বেশি বেশি সালাম মনে তার বোতল সাল্লা তিন নম্বর ইবাদত নামাজ পড়ো যখন মানুষ ঘুমায় যায় যারা নামাজ পড়ে এমন সময় যখন মানুষ ঘুমায় অর্থাৎ তাহার জুতের আমল তাহার জুতের নামাজ পড়ে যারা ওরা স্পেশাল আমল করে স্পেশাল আমলকারীকে স্পেশাল জান্নাতের বাড়ি দেওয়া হবে আল্লাহ আমাদেরকে আমলের তফিক দান করুক বলুন আমিন আরো জুরে কোন আমিন আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের জন্য